La gracia de nuestro Señor Jesucristo. The grace of our Lord Jesus Christ. El amor de Dios. The love of God. Y la comunión del Espíritu Santo. And the communion of the Holy Spirit. Sea con todos ustedes. Be with all of you. Queridos hermanos. Beloved brothers and sisters. Esta ma- esta tarde. This evening. Vamos a meditar y los invito. We're going to meditate and I invite you. A que eh, veamos el texto de Mateo capítulo 9. That we look at the text of Matthew chapter 9. Versículo 12 al 13. Verse 12 and 13. Vamos a meditar en esta noche con respecto a este versículo bíblico. We're going to meditate this night on these verses. Estas son palabras del Señor Jesucristo. These are words of our Lord Jesus Christ. Estas palabras las dirige a lo, los fariseos. These words he says to the Pharisees. Mateo 9. Matthew 9. Jesús les dijo. Jesus told them. No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. But when he heard it, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Palabra de Dios. Word of God. Queridos hermanos. Beloved brothers. En este día Jesucristo está aquí. In this night, Jesus Christ is here. Está Amen. en medio de nosotros. He's here among us. Amen. Su real presencia está en este lugar. His real presence is here in this place. Y durante estos siguientes minutos, during the next few minutes, tú y yo, you and I, we have the opportunity de ser santificados to be sanctified a través de su presencia through the presence y a través de su espíritu and through the holy spirit estamos en tiempo de cuaresma we are in the time of lent específicamente en tiempo de arrepentimiento especially in the time of repentance tiempo para reconocer lo que hemos hecho mal time to recognize what we have done wrong. Tiempo para reconocer. Time to recognize. Que hemos pecado contra Dios. That we have sinned against God. Y por consiguiente, contra nuestro prójimo. And coincidentally, against our neighbor. En la lectura, escuchamos al Señor Jesucristo. In the lecture, we hear our Lord Jesus Christ. Diciendo unas palabras muy importantes el día de hoy. Saying some words that were very important in today's day. Versículo 12. Verse 12. No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. But when he heard it, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Queridos hermanos y hermanas. Beloved brothers and sisters. El Señor se dirige a los fariseos de su tiempo. The Lord is speaking to the Pharisees of his time. En respuesta a sus críticas y ataques hacia él as a result of their criticism and attacks towards him. Hoy en día, today in this day, todos los que estamos aquí, all of us who's here right now, sin excepción, without exception, tenemos tendencias farisaicas. We have pharisaic tendencies. Los fariseos, the Pharisees, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, son un reflejo de cada uno de nosotros. They are a reflection of each and every one of us. Cada vez que Jesucristo Every time that Jesus Christ se dirige a ellos, speaks to them, quiero que sepas, I want you to know que también se está dirigiendo a ti. That he's also speaking to you. Si eres de los que, if you're one of those, si eres de los que cuando escucha pasajes de la Biblia como este que hablan de los fariseos, if you're one of those who hears verses from the Bible about the Pharisees as this verse, y tu respuesta es, and your response is, ¿Qué fariseos tan malos? What Pharisees, they were so bad. ¿Cómo es posible que sean así? How was it possible that they were that way? Déjame decirte que también se está dirigiendo a ti. Let me tell you that he's also speaking to you. Y el objetivo de Cristo, 
and the objective of Christ al hablarle a los fariseos y a ti to speak to the Pharisees and to you y a mí and to me era y es it was and it is solamente uno only one crear arrepentimiento can create repentance y ser perdonados and give forgiveness los fariseos del tiempo de Jesús the Pharisees in Jesus' time lamentablemente estaban ciegos unfortunately they were blind estaban ciegos espiritualmente they were blind spiritually de hecho el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 15 and our Lord Jesus Christ says in Matthew 15 refiriéndose a ellos referring to them déjalos son ciegos guiando a otros ciegos leave them alone they are blind leading the blind hermanos y hermanas brothers and sisters en este nuevo de marzo del 2022 today in this uh, day of March 9th 2022 el propósito de la palabra the purpose of the word sigue siendo el mismo continues to be the same y este propósito and that purpose es que cuando escuches is that when you hear la palabra de tu salvador the word of our savior te arrepientas that you repent y seas perdonado and that you are forgiven sabes que hay dos tipos de arrepentimiento did you know that there are two types of repentance el primero es falso the first is false y el segundo es verdadero and the second is true veamos el falso let's look at the false one cuando me arrepiento de tal manera que no me avergüenzo de haber ofendido a Dios, sino que simplemente me arrepiento de haberme hecho daño a mí mismo. When I repent in such a way that I am not ashamed of having offended God, but merely regret having injured myself. Ejemplo. An example. ¿Te la has pasado robando en tu trabajo de poquito a poquito? Have you ever spent time stealing from your employer little by little? Y de repente se dan cuenta and all of a sudden they notice. Y en ese momento te arrepientes de lo que hiciste. And in that moment you repent of what you did. Por miedo a ir a la cárcel. For fear of going to jail. Falso arrepentimiento. False repentance. Otro ejemplo. Another example. Le eres infiel a tu pareja. You're unfaithful to your spouse. Y de repente tu pareja se da cuenta. And all of a sudden, your spouse notices. Y en ese momento, movido por la amenaza del divorcio. And that moment moved through the threat of divorce. Y la separación de los hijos. And the separation from your children. Te arrepientes. You repent. Falso arrepentimiento. False repentance. Otro ejemplo. Another example. En tu trabajo. At your work. Tratas mal a las personas. You treat badly people. Especialmente a las que están bajo tu responsabilidad. Especially those that are underneath your responsibility. Abusas de ellas verbalmente. You abuse them verbally. Haces diferencia entre unos y otros. You make indifferences between one and the other. Tienes favoritos. You have favorites. Y de repente se dan cuenta tus superiores. And all of a sudden, your bosses, your superiors notice. Y en ese momento, and in this moment, te arrepientes por lo mal que los has tratado. You repent for how badly you treated them. Falso arrepentimiento. False repentance. Otro ejemplo. Another example. Eres una persona que le gusta tomar alcohol. You're a person who likes to drink alcohol. O usar algún tipo de droga. Or to use some type of drug. O fumar. Or smoke. Y de repente vas al doctor. And all of a sudden you go to the doctor. Y te diagnostican una enfermedad. And he diagnoses an illness. Y en ese momento te arrepientes. And in that moment you repent. Falso arrepentimiento. False repentance. Queridos hermanos y hermanas. Beloved brothers and sisters. Todos estos ejemplos de arrepentimiento. All of these examples of repentance. Son falsos. Are false. Porque son el resultado del miedo. Because they are a result of fear. A recibir un castigo temporal. To receive some type of temporal punishment. Y este tipo de arrepentimiento es peligroso. And this type of repentance is dangerous. ¿Y por qué es peligroso? And why is it dangerous? Porque el verdadero arrepentimiento because true repentance nace is born de reconocer que of realizing that con tus acciones 
with your actions, has ofendido a Dios. You have offended God. Otra vez. Again. Voy a volverlo a decir. I'm going to say it once more. El verdadero arrepentimiento, the true repentance, nace de reconocer, is born when you realize que con tus acciones has ofendido a Dios. That with your actions you have offended God. Voy a hacer una pregunta. I'm going to ask a question. ¿De cuántas cosas te has arrepentido? How many things have you repented? Solamente porque te agarraron con las manos en la masa. Only because they caught you with your hand in the cookie jar. Porque si no te hubieran descubierto, because if they did not discover, hasta el día de hoy siguieras haciendo lo mismo. Until this day, you would be doing the same thing. Otra pregunta. Another question. ¿Cuántas cosas? How many things? Sigues haciendo hoy. Do you continue to do this very day? Que sabes que van en contra de la voluntad de Dios. And you know it goes contrary to God's will. Pero que haces como que Dios no te oye ni te ve. But you act as if God doesn't hear or doesn't see. Querido hermano y hermana. Beloved brothers and sisters. Estamos en tiempo de cuaresma. We are in time of Lent. Tiempo de cuaresma. Time of Lent. Es una oportunidad. It's an opportunity. Para pedir perdón a Dios. To ask forgiveness from God. Por haberle ofendido. For offending him. Tiempo de cuaresma. Time of Lent. Es una oportunidad. Is an opportunity. Para arrepentirse. To repent. Y ser perdonado. And to be forgiven. Arrepentirse. To repent. Es dar la vuelta hacia Dios. Is to turn to Christ. Arrepentirse. To repent. Es un cambio de vida. It's a change of life. En Cristo. In Christ. Arrepentirse. To repent. Es regresar a Dios. Is to return to God. Querido hermano y hermana. Beloved brothers and sisters. Cuando reconoces tus pecados. When you realize your sins. Y te arrepientes. And you repent. Por haber ofendido a Dios. For having offended God. Eso es verdadero arrepentimiento. That is true repentance. Arrepentirse. To repent. Es un cambio de mente. It's a change of your mind. Y por consiguiente. And consequently. Cambio de dirección en tu vida. A change of direction in your life. Y en este tiempo de cuaresma. And in this time of Lent. Tu Señor. Your Lord. Tu buen Señor. Your good Lord. Jesucristo. Jesus Christ. Te ha traído a esta casa. He's brought you here to this house. En esta noche. And this very night. Para darte una nueva oportunidad. To give you a new opportunity. Una nueva oportunidad. A new opportunity. Para cambiar de dirección. To change the direction. Para cambiar de dirección tu vida hacia Jesucristo. To change your direction of your life to Christ, Jesus Christ. Recordemos. We can. Que estamos en tiempo de cuaresma. Realize that we are in time of Lent. Arrepentirse. To repent es regresar a Dios. Is to return to God. Querido hermano y hermana. Beloved brothers and sisters. El verdadero arrepentimiento. True repentance. Es cuando reconoces la ira de Dios contra ti. Is when you recognize the wrath of God against you. A causa del propio pecado. Because of sin. Y como pecador experimentas. And as a sinner, we all experience la angustia de tu corazón, the anguish of our hearts, y deseas la salvación, and we desire salvation, y la misericordia de Dios, and the mercy of God. Ese es el verdadero arrepentimiento. That is true repentance. Versículo 12 otra vez. Verse 12 once more. No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. But when he heard it, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Querido hermano y hermana. Beloved brothers and sisters. Jesucristo. Jesus Christ. Es el médico de los pecadores. Is the medic of the sinners. Jesucristo. Jesus Christ. Es tu médico por excelencia. Is your medic, your excellent medic. Él te sana. He heals you. Cuando te perdona. When he forgives you. Otra vez. Again. Él te sana cuando te perdona. He heals you when he forgives you. ¿Y sabes qué? And did you know what? Él quiere sanarte. He wants to heal you. 
porque quiere liberarte. Because he wants to free you. Él quiere sanarte porque quiere liberarte. He wants to heal you because he wants to free you. ¿Sabes que cada vez que Jesucristo te perdona? Did you know that every time Jesus Christ forgives you? En el mismo instante él te sana. In that same instant he heals. Y en este día él quiere liberarte. And in this day he wants to free you. Mira el diálogo con los fariseos. Look at his discussion with the Pharisees. El Señor Jesucristo les dice a los fariseos. The Lord Jesus Christ tells the Pharisees. Versículo 13. Verse 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. ¿Alguna vez te has preguntado por qué les dice esto? Have you ever asked yourself why did he tell them this? Les dice esto porque ellos están orgullosos de su tradición. He tells them this because they are very prideful. They're proud of their traditions. Están orgullosos de su pasado. They're proud of their past. Están orgullosos de la manera en la que administraban la casa de Dios. They're proud of the way they administered the house of God. Sabes que ellos solo se juntaban. Did you know that they only gathered? Y comían con gente como ellos. And ate with people who were like them. Y se olvidaban de la misericordia a otros. And they forgot about mercy to others. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Any similarities to real life is a mere coincidence. Y por eso les dice. And that's why he tells them. Vuelvan a la escuela. Go back to school. Versículo 13. Verse 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. For I came not to call the righteous, but sinners. Hermanos y hermanas. Brothers and sisters. Los fariseos. The Pharisees. No podían ver. They could not see que el centro de la obra de Dios era la misericordia. That the center of the work of God was his mercy. Y la misericordia es and mercy is y sigue siendo and continues being el centro de la obra de Dios. The middle and the center of God's work. Hasta este día. To this very day. Tiempo de cuaresma. Time of Lent. Es un tiempo de gracia. It's a time to give grace and thanks. Es un es un tiempo It's a time para transformar nuestra mente to transform our minds a la mente de Cristo to the mind of Christ que vino para servir who came to serve tiempo de cuaresma time of Lent es tiempo de perdón It's time of forgiveness tiempo de reconciliación time to reconcile y penitencia and penitence es una invitación a volver a Dios It's an invitation to return to God. Y pedirle and ask him que cambie nuestra mente. To change our minds y nuestro corazón and our hearts durante estos 40 días. During these 40 days. Amen. Amen.